Okay, excellent. Very good to be with you this afternoon. So I have a question for you. Which of these four people do you think is the most bold? So just think to yourself, which one? Now, maybe you don't know who this is down here in the corner. شاید این ستاره رو میشناسید برای اونی که پایین سمت راست هست رو نمیشناسید کی هست you know who this is? میدونید این کی هست this is somebody's imagination of the apostle Paul این تصور یک کسی هست از پولوس رسول so we might agree that he is the most bold ما میتونیم با هم دیگه توافق داشته باشیم که از همه شجاعتر است تو این تصویر and which one of these four do you think is the most fearful or which of these four do you think is the most humble? So I have a proposal for you today. That each of these people need to be bold and fearful and humble Almost at the same time. Let's have a look. Paul, the bold apostle. Paulus Rasul Shoja. It says that he grew more and more powerful and he baffled the Jews. میگه در اعمال نه بیستده که بیشتر و بیشتر قدرت پیدا کرد و شگف زده کرد یهودی ها رو He was just a new follower when this was happening و این زمانی بود که تازه ایمان داشت بود But he had a powerful influence ولی تأثیر گذاری پرقدرتی داشت The Jews didn't know how to answer him و یهودیا از پاسخ دادن بهش قاصر بودن. In chap Acts 13 it says Paul and Barnabas answered boldly. در فصل اعمال فصل 13 اعمال هستش که اونجا نوشته شده که بدون ترس پولس و برنابا جواب میدادن پاسخ میدادن. When you read the passage you see that they needed to have courage and boldness. اگر اون قسمت رو بخونید متوجه میشید که باید شجاع می بودن این کار انجام می دادن. It says that in uh, chapter 14 that Paul and Barnabas spent time there speaking boldly. فصل چهارده هم هست آیه سه که میگه وقتی پولس و بارنابا با هم دیگه وقت اونجا گذارندن منظورش تو ایغونیه هستش اونجا با دلیری سخن می گفتن. We need to have people who speak boldly. ما کسانی رو لازم داریم که با دلیری و شجاعت صحبت بکنن. In chapter 19 it says that Paul was in Ephesus and he spoke there boldly for three months. در فصل 19 که پولس در افسوس هست در اونجا میگه که برای سه ماه با دلیری سخنرانی میکرد پولس رسول. In Galatians 2 it says Paul says I oppose Peter to his face. در غلطیان دو هستش که پولس اونجا داره میگه که من رو به روی پتروس واستادم و باش مخالفت کردم. And in 1 Corinthians he said, should I come with you with a whip or with a gentle spirit? در اول قرنتیان هستش که میگه آیا باید با تازیانه بیام حضور شما یا با به صلاح فرودنی؟ I think we understand clearly that Paul was a powerful and bold leader. We may wonder, can I be like him? Do we need to have people like Paul in our circles? آیا نیاز داریم افرادی مثل پولس در میان ما باشند؟ I can tell you it makes a huge difference if you have bold spokesmen for the gospel. Uh, 
انجیل با دلیلی سخن بگوید. But I want you to understand that he wasn't always bold. The Lord had to say to him in Acts 18, do not be afraid. من میخوام بهتون بگم که اینجوری نبود که همیشه شجاعت داشته باشه پولس برای اینکه در اعمال 189 خداوند به پولس میگه که نترس. You might wonder how can such a bold person also be afraid? حالا میشه در موردش فکر کرد که چطور یک آدمی به این شجاعی میتونه حتی بترسه. Or do you think the Lord made a mistake? Paul wasn't actually afraid. یا فکر میکنید که خداوند اشتباه کرد اینجا واقعا پولس نترسیده بود. I think the Lord knew his heart. من فکر میکنم خداوند از قلب پولس با خبر بود. He said to him, don't be afraid Paul. و بهش میگه که نترس ترسان نباش پولس. In Acts 23 the Lord stood by him and said take courage. تو اعمال 23 هم هستش که خداوند با او ایستاد و بهش گفتش که شجاع باش دلیر باش. In chapter 27 he says do not be afraid Paul. در فصل 27 هم هستش که میگه ترسان نباش پولس. I believe the Lord is speaking to all of us in the same way. من اعتقاد دارم که خداوند با همه ما هم به این شکل صحبت میکنه. There are times when he has to whisper to us don't be afraid most. بعضی موقع هستش که باید در گوشمون آروم بگه و بگه که ترسان نباش موسی. He says in 1 Corinthians 2 I was with you in weakness and in fear and in trembling. تو اول قرنتیان دو سه میگه که من با شما بودم با ترس و به صلاح لرز and some people were saying about Paul that his letters are weighty and strong but his bodily presence is weak and his speech is of no account in 2 Corinthians 10 they mm-hmm. say his letters are weighty and strong but his bodily presence is weak and his speech of no account در دوم قرانتیان هستش که ده میگن که این هم صحبتاش قوی و اینا هست ولی وقتی که قیافش رو میبینی چیز خاصی نداره آدم نیستش که اونقدر به صلاح جذبه داشته باشه Now, maybe his enemies were exaggerating. فکر میکنم که دشمنانش یه مقدار داشتن به صلاح اقراق میکردن But Nevertheless this is what some people were saying ولی چیزی بود که بعضی هم میگفتن In Ephesians 6 he says keep praying also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly. در افسیان 6 هستش آیه های 18 تا 20 منظورش هستش که در اونجا میگه برای من هم دعا بکنید تا بتونم کلام خداوند رو اینجا میگه با گشادگی و دلیری اعلام نمایم. I want you to understand that although the Apostle Paul was bold on many occasions, he was also fearful on many occasions. Within the last hour, I wrote an email and I wrote it with fear and trembling. In the last hour, I wrote It was a bold email. یک ایمیل با شجاعت و دلیری بود. But I sent it fearfully. ولی با ترس فرستادمش. It's important that we realize that being bold and being fearful can be in the same person. اون موقع زمانی هستش که ما میدونیم که شجاع بودن و ترس داشتن در آن واحد میتونه در یک شخص وجود داشته باشه. Sometimes even at the same time. Paul is also the humble apostle. Paulus hamchenin rasul furutan hastesh. In Acts 20, I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. در آل بیست نوزده میگه که با کمال فروتنی و عشقهای بسیار و امتحانهایی که از مکاید یهود بر من آرز میشد به خدمت خداوند مشغول میبودم He says be completely humble and gentle be patient bearing with one another in love 
در افسیان چهار هستش چهار دو هستش که پولوس رسول اونجا میگه که با کمال فروتنی و تواضع و حلم متحمل یکدیگر در محبت باشید He says, don't do anything out of selfish ambition or vain conceit, but in humility considers others better than yourselves. As God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. از مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا اجسام رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و هن را بپوشید. Paul was a humble leader. پولس یک رهبر فروتن بود. You see this hat? می‌بینید این کلاه رو؟ This should not be the only hat that you wear. این فقط نباید تنها کلاهی باشه که به سرتون بگذارید. The hat which says on the front bold pastor authority hat. و روش نوشته باشه کشیش شجاع و کلاه اقتدار. If this is the only hat that you wear, you are in trouble. اگر شما فقط این کلاه به سر میکنید شما در مشکل هستید. Now we might feel that people should give us more respect. ما شاید بخوایم فکر کنیم که مردم باید بیشتر ما رو بهمون احترام بگذارن. We think that the ministry would go better if people did what we said. ما همیشه فکر می‌کنیم خدمات بهتر میشه اگه مردم فقط به حرف ما گوش بکنن. And sometimes we are so attracted with Paul the bold apostle that we forget that this is not the only hat that he wore. بعضی موقع ما خیلی بیش از حد جذب پولس رسول شجاع میشیم که فراموش میکنیم که او کلاه فروتنی رو هم به سر میگذاشت. The apostle Paul was a man who lived in the fear of the Lord. پولس رسول شخصی بود که در ترس خداوند میزیست. He was bold when he was evangelizing. وقتی که بشارت میداد شجاع بود. He was bold when he was confronting Satan. شجاع بود وقتی که با شیطان روبرو می شد. He was bold when he was opposing major error like with Peter. شجاع بود وقتی که خطای بسیار بزرگی رو باهاش مقابله می کرد مثل خطای پتروس. He was bold when he was challenging gross sin in the church. شجاع بود وقتی که گناه های تحفون انگیز رو در کلیسا باهاش مقابله میکرد. He was bold in his teaching and in his writing. در نوشته ها و در تعالیم شجاع بود. On the other hand. اما در جای دیگه هم. He was humble with fear when he was among his peers. با ترس فروتنی داشت مخصوصا که به وقتی که بین عزیزانی که هم قطارش بودن بود so when we are together like this on a call today وقتی که ما با هم دیگه اینجوری هستیم مثل این مثلا جلسه که الان با هم دیگه داریم it's very good for us to be humble برای ما خیلی خوبه که فروتن باشیم listening to each other با هم دیگه گوش بدیم Respecting each other. When there was a conversation about who was the best, Peter or Apollos or Paul, Paul was very humble about it. He didn't say or do anything to make people think that he was the most important of the three. هیچ چیزی نمی گفت و کاری انجام نمی داد که فکر کنن اون از این همه تو این ستا از همه بالاتر یا مهمتره. When we come together as ministers of the gospel and we are bold or bragging, we look bad. وقتی که ما می آیم با هم دیگه با عنوان خادمین انجیل خودمون رو معرفی می کنیم اگر فقط شجاعیم و فقط به خودمون می نازیم اشتباه داریم می کنیم. 
So if you want to be bold, do it when you're evangelizing, confronting Satan or the rest. اگر میخوای شجاع باشی زمانی شجاع باش که داری بشارت میدی یا با شیطان در این روبرو میشی و چیزهای دیگه but when you are with your brothers and sisters be humble ولی وقتی که با خواهر برادر برادرات هستی فروتن باش when you are among coworkers be humble وقتی که با همکارانت هستی فروتن باش when you are with proud people be humble وقتی که با آدمای مغرور هستی فروتن باش because if you try to be proud with proud people, you are in big trouble. It's easy to make a foolish mistake here. خیلی راحته که اینجا یک اشتباه احمقانه رو کرد. If they are being proud, I will have to be proud. اونها غرور دارن منم غرورم رو نشون میدم. Big mistake. Be humble with humble people. Now this is the only, this makes total sense. In uh, If you are bold and pushing humble people around, you don't look very good. اگر شما خیلی دلیل هستی و آدم های فروتن رو روشون فشار میاری کار خوبی انجام نمیدی. If you are facing division, be humble. If you are going to be caring for people like Paul, like a nursing mother, you will do it humbly. So I have a big question for you. When should a servant of Christ change hats? When do I have my bold hat on? My fear hat? My humble hat? Actually, most of us would never admit to wearing a fear hat. We maybe only want to wear the humble hat. But what we are doing is a spiritual ministry. There are times when we need to be bold. I'm not talking about just being humanly bold. من صحبت نمی کنم در مورد اینکه انسانی ما شجاع باشیم. I'm talking about Holy Spirit bold. من دارم صحبت می کنم در مورد شجاعت روح القدسی. And there are times when I need to admit to myself, God, I am afraid. و زمانی هست که من باید به خودم بگم که قبول بکنم و به خدا بتونم اینو بگم خداوند من میترسم. Help me. کمکم کن. There are many times when I am making phone calls or arranging meetings. I know that I'm facing danger. I know that Satan is hanging around just around the corner waiting to fool us. میدونم که شیطان کمین زده و منتظر هست که ما رو ببله. It's a time for me to acknowledge my fear. اونجا زمانی هستش که باید اعلام بکنم که ترس دارم. And be totally dependent on the Lord. و کاملا به متکی باشم به خداوند. And then as I'm stepping forward و همینجور که میرم جلو کار انجام بدم I need to put my bold hat on. باید اون کلاه شجاعت رو سرم بگذارم but not to forget to do everything humbly ولی فراموش نکنم که همه کار رو در کمال فروتنی انجام بدم it's simple actually این ساده هست we need to have a huge passion to know and love and serve Jesus 
ما باید علاقه خیلی زیادی داشته باشیم که عیسی مسیح رو بشناسیم بس او رو دوست داشته باشیم و خدمتش کنیم this is all that actually matters این تنها چیزی هستش که مهمه i don't need to be a hero من نیازی نیستش که یه قهرمان باشم i don't have to be a success من نیازی نیستش که موفق باشم this is really what matters این چیزی هستش که مهمه that i am passionate to know and love and serve jesus که من علاقه زیادی دارم که مسیح رو بشناسم خدمتش کنم و محبتش کنم i am determined to make more and more disciples for his glory و تصمیم قاطع بگیرم که شاگردان بیشتری رو برای جلال او بسازم now more and more might mean what uh, five to one and five thousand to another و بیشتر بیشتر از ما could you say five to one That's for one person that might mean yeah ما صدای برادر قطع میشه برای من نمیدونم برای شما میشه یا نه did you understand me yeah why you're breaking up maybe is my internet میگه مهم نیستش که من یک شاگرد بسازم یا پنج هزار تا شاگرد بسازم ولی بخوام که واقعا شاگرد رو برای جلال خداوند بسازم that i'm not motivated we're not to be motivated by our ego or concern for status or welfare و همچنین ما انگیزمون برای این نیستش که یک مقامی به دست بیاریم یا چیزی رو به دست بیاریم از در دنیوی برای این کار i would rarely use position or achievements to get your own way and sometimes i don't have to say to people because of my position or because of my experience or because everything that i've done do it my way man nawad be mardom begam be khater jaygah ke man daram ya be khater چیزهایی که من به دست آوردم تو باید راهی رو که من میگم بری. There might be occasions for this but not too often. شاید زمانی باشه برای این ولی به ندرت هست. But we're eagerly preparing and releasing others to do what I am doing. و ما با به اصطلاح خواست زیاد آماده میکنیم و اونهایی را که شاگرد سازی کردیم اونها رو میگذاریم و آگذار میکنیم به دنیا تو اون کاری که ما میکنیم اونها هم انجام بدن I'm not worried like John the Baptist disciples that Jesus is getting more disciples than me و من نباید نگران باشم مثل یحیی تعمید دهنده که چرا عیسی مسیح شاگردانش بیشتر شاگردان من شد I want to prepare other people to serve him I want to release them to do what i'm doing i want to encourage them to do the same thing i do and i'm glad if they're more successful than i am ولی خوشحال میشم اگر از من هم موفق تر بشن because i know that the results are in his wonderful hands چون میدونم که نتیجه کار در دستان فوق العاده خداوند هست so when you think about your ministry وقتی که فکر میکنین در مورد خدمتتون اون رو ساده بگیرید From Paul's second letter to the Corinthians This is easily his most personally and revealing letter written to a difficult audience از نوشته پولوس به دو... نوشته دوم قرانتیان که پولوس نوشته این شخصی ترین رساله هستش که پولوس به یک کلیسای واقعا در مشکل زیاد و سختی نوشته. He says this. و اینو گفته. Since then we know what it is to fear the Lord. We try to persuade men. What we are is plain to God and I hope it is also plain to your conscience. And the Corinthians 5 11 Paulus می نویسه پس چون ترس خدا را دانسته ایم مردم را دعوت میکنیم اما به خدا ظاهر شده ایم و امیدواریم به زمایر شما هم ظاهر خواهیم شد یا وجدان اونجا ترجمهش میشه کرد I want to say to you this afternoon 
امروز میخوام به شما بگم that don't worry about the need to be the perfect bold person like the apostle paul نگران این نباشید که شما هم کاملا یه آدم کاملی که شجاع بود مثل پولس رسول باشید paul was a person like us پولس یک شخصی بود مثل ما there were times when god needed to encourage him not to be afraid جای بودش که پولس خداوند باید پولس رو تشویق میکرد و میگفتش که ترسان مباش. He doesn't just call himself an apostle. فقط خودش رو یک رسول نمیخونه. Sometimes he calls himself a nursing mother. بعضی موقع هم خودش رو مادری میخونه که شیر میده. We need to have brothers and sisters, servants of Christ who are bold and fearful in a good way and humble in a good way. ما نیاز به خادمینی داریم، خواهران برادرانی که داریم که تو خدمتشون هم شجاع هستن، هم ترسان هستن و هم کسایی هستن که با فروتنی خداوند رو خدمت میکنن. So I hope I am making you curious about how to do this. امیدوارم که شما رو دارم به صلاح دعوتتون میکنم که فکر این رو بکنید که چطوری من این رو باید انجام بدم 